Una de las principales conclusiones del Consejo de Seguridad realizado en torno al suceso del 9 de mayo entre la Policía y la Universidad de Nariño, se determinó que todos los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, investigarán los hechos ocurridos por efecto de la incursión violenta de la Fuerza Pública a la institución. El rector de la universidad se refirió. En segundo lugar, se ratifica el compromiso de abordar el tema de la ubicación de la Policía Metropolitana junto a a los predios de Toro Bajo. Y en tercer lugar, hubo claridad en cuanto a que estas instalaciones tienen un carácter provisional, de tal manera que yo creo que tenemos que centrar todos los esfuerzos para que se ubiquen en el lugar definitivo a la mayor brevedad posible. El rector de la universidad defiende una institución académica, formativa y autónoma. Bueno, yo podría decir que la posición de la universidad se mantuvo firme, en cuanto al rechazo a este tipo de actuaciones y a exigir la garantía plena de los derechos constitucionales como son el derecho a la protesta y a la libre movilización. Lamentablemente la mirada externa es un poco sesgada y no conoce lo que realmente se hace al interior del alma mater. Yo fui muy enfático, la función esencial de la universidad es hacer buena docencia, buena investigación y buena proyección social, pero nuestros estudiantes y nuestros profesores tienen un alto compromiso social y no pueden apartarse del análisis de temas sensibles relacionados con el manejo de la economía, de la salud, de los temas agrarios y siempre, eso será siempre, eh, un hecho común en las universidades y expresarán su inconformidad cuando vean que las políticas gubernamentales pues no son las mejores en esta y otras materias. Este Consejo de Seguridad eh, pidió que se investigue a fondo y se sancione a quienes resulten responsables del exceso de fuerza que ejerció el ESMAD según de pruebas eh, documentales y testimonios en su ingreso a la Universidad de Nariño. En tercer lugar, este consejo reitera el respeto que debe haber a la autonomía universitaria en sus manifestaciones educativas, pedagógicas, investigativas, culturales y deportivas, incluida en esa autonomía el derecho a la manifestación y a la movilización pacífica. Aseguró el gobernador que son dos procesos que están en curso, las acciones de la policía y la comunidad universitaria. Nosotros pedimos que nunca más hechos similares se repiten, que no haya una invasión al campus, que se respeten pues no solo las instalaciones, que sería lo de menos, sino que se respete a las personas que laboramos y habitamos en la Universidad de Nariño. Se propuso en el Consejo la realización de algunos foros donde se analicen temas como la seguridad en el campus universitario.